नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों जमीन कांक्रीट की कंप्रेसिव स्टैन टेस्ट करने के लिए आपके लिए काफ़ी सारे प्रोसीजर आपको अवेलेबल होते हैं जैसे कि आप उसका क्यूब टेस्ट कर सकते हैं उसकी पल्स वेलोसिटी टेस्ट कर सकते हैं उसके लिए रिमांड हेमर टेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए सेवन कांक्रीट कोड भी टेस्ट कर सकते हैं लेकिन आपके इन सिचुएसन कंप्रेसिव स्टैन टेस्ट करने के लिए सबसे रिलायबल आपका जो कंप्रेसिव स्टैन टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर होती है वो होती है उसकी सेवन कांक्रीट कोर की टेस्टिंग लेकिन फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ये आती है जो आपकी सेवन कांक्रीट कोर की टेस्टिंग के लिए आपको किसी भी आई एस कोड आई आर सी स्पेसिफिकेशन या मोर्थ में कहीं भी आपको इसी कम्प्लीटली इसकी प्रोसीजर और इसकी रिकमेंडेशन कहीं भी दी हुई नहीं है तो फ्रेंड इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम ए एस टी एम सी फोर्टी टू स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते हैं जो आपके ए एस टी एम एक संस्था है जिसका नाम है आपका पूरा नाम होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं आपके सेवन कांग्रेट कोर टेस्ट के लिए अप्लाई किए जाते हैं फ्रेंड तो इसी ए एस टी एम सी फोर्टी टू के अकॉर्डिंग आज हम सेवन कांग्रेट कोर टेस्ट की मेथडोलॉजी को समझेंगे फ्रेंड्स तो अगर ये वीडियो आपको एंड तक देखेंगे तो आपकी सारी प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को जरूर तो एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो पहली बार आए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि मैं जब भी अगली वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच सकें चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें सीमेंट कांग्रेट कोर टेस्ट ही करनी होती है सैम्पलिंग सैम्पलिंग कैसे करना फ्रेंड इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं तो एज पर ए एस टी एम सी फोर्टी टू जो हमारा नंबर वन पॉइंट होगा वो होगा हमारा कांक्रीट कोर शुड नॉट बी रिमूव बिफोर 14 डेज ऑफ आपने जो कांक्रीट की है अगर उसकी कास्टिंग को 14 दिन से कम टाइम हुआ तो आप उसको कोर नहीं काटना है 14 दिन से अधिक उसकी कोर की एज हो जाने पर ही आपको उसका कोर लेना है पॉइंट नंबर टू कोर कंटेनिंग एम्बेडेड रेनफोर्समेंट सेल नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल द सेफ साइज एंड लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट सेल बी रिपोर्टेड देखिए अगर आपने सीमेंट कांक्रीट ऐसी जगह किया है जहाँ पर कि आपको रेनफोर्समेंट दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको सीमेंट कांक्रीट का कोर ऐसी जगह से लेना है जहाँ पर कि रेनफोर्समेंट नहीं है लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो कोर काट रहे हैं वहाँ पर रेनफोर्समेंट दिया हुआ है और आपको वहीं पे कोर काटना है तो आपको उस कंडीशन में आपका जो रेनफोर्समेंट है उसकी लोकेशन उसकी सेप साइज और उसकी पोजीशन को आपको नोट कर लेना चाहिए नंबर थ्री हमारा कोर सेल भी ड्रिल्ड परपेंडिकुलर टू द डायमीटर जो आपको कोर काटेंगे वो उसके डायमीटर के परपेंडिकुलर होना चाहिए यानी कि जो उसकी सरफेस है उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका कोर की लेंथ होनी चाहिए इसमें किसी प्रकार का तिरछापन या टेड़ापन नहीं आना चाहिए देखो रेसो नंबर पॉइंट नंबर फाइव रेसो ऑफ लेंथ अपॉन डाया ऑफ कोर्स शुड बी बिटवीन वन पॉइंट नाइन टू टू पॉइंट वन इफ द लेंथ अपॉन डाया रेसो एक्स इज टू पॉइंट वन दे रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कोर ठीक है देखिए क्या है आपका जो सीमेंट कांग्रेट का कोर काट रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो उसका लेंथ अपॉन डाया का रेसो है वो 1.9 से लेकर 2.1 के बीच में हो लेकिन अगर आपका जो लेंथ अपॉन डाया का रेसो 2.1 से अधिक हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको जो कोर की लेंथ है वो कम कर लेनी है और अगर लेंथ कम कर नहीं कर सकते तो उसका डाया आपको बढ़ा लेना जिससे कि जो आपका एल अपॉन डी यानी लेंथ अपॉन डाया का रेसो है वो वन से लेकर 2.1 के बीच में रहे फिर आता हमारा पॉइंट नंबर फाइव स्ट्रेंथ करेक्शन फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ लेंथ अपॉन डाया रेसो इज ग्रेटर देन 1.75 देखो अगर आपका जो लेंथ अपॉन डाया का रेसो 1.75 है तो उस कंडीशन में आपको कम करेक्शन फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है यानी कि जो अगर लेंथ अपॉन डाया रेसो आपके 1.75 से ऊपर हो रहा है तो आपके जो कोर की जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है वो आपको एज इट इज नोट कर लेनी है उसमें किसी प्रकार का करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर आपकी लेंथ अपॉन डाया रेसो वन पॉइंट सेवन फाइव से कम हो रही है तो उस कंडीशन में आपको करेक्शन फैक्टर निकालने की आवश्यकता पड़ेगी और इस करेक्शन फैक्टर को आपको जो आपकी कोर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसे मल्टीप्लाई करके करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी होगी तो इस करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे निकालेंगे इसको मैं आगे समझा देता हूँ पॉइंट नंबर सिक्स If length of core is less than 95% of its dia, ऑफ इट्स डाया सेल नॉट बी टेस्टेड अगर आपकी जो कांक्रीट कोर की लेंथ है वो उसके डाया की नाइन्टी फाइव परसेंट से कम है तो उस कंडीशन में आपको कोर को डिस्कार्ड कर देना है और उस कोर को टेस्ट नहीं करना है 
पॉइंट नंबर सेवन इफ वाटर यूज टू सॉविंग वाइप ऑफ द सरफेस मॉइस्चर एंड एलाउ टू ड्राइंग देन प्लेस कोर इन टू सील्ड प्लास्टिक बैग अगर आपने सीमेंट कार्केट कोर को काटते समय पानी का यूज किया है तो उस कंडीशन में आप कोर काटने के बाद उसको बाहर निकालने का निकाल लेंगे और उसका जो सरफेस मॉइस्चर होगा उसको साफ कर लेंगे और इसको कुछ समय के लिए ओपन एरिया में छोड़ देंगे जिससे कि उसका सरफेस वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा और उसके बाद उसको प्लास्टिक बैग में पैक कर लेंगे पॉइंट नंबर एट एलाउ कोर्स टू रिमाइन इन सील्ड प्लास्टिक बैग फॉर फाइव डेज टू रिड्यूस मॉइस्चर ग्रेडियंट देन टेस्ट द स्पेसमैन विद इन सेवन डेज आफ्टर कोरिंग देखिए आपने सेवन कागेट कोर को जो सैंपल लिया उसको प्लास्टिक बैग में पैक कर लिया और उसको पैक करने के बाद आपको उसको पाँच दिन के लिए छोड़ना है क्योंकि क्या होता है कई बार आप जब पानी की हेल्प से कोर को काटते हैं तो उसका जो मॉइस्चर ग्रेडियंट है जो मॉइस्चर ग्रेडियंट जैसे कि आपकी जो सर्फेस वाटर है और उसका जो इंटरनल वाटर है तो दोनों का जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वो अलग अलग रहेगा तो आप उसको पाँच दिन छोड़ देंगे जिससे आपके जो मॉइस्चर कंट्रोल मॉइस्चर कंटेंट रहेगा कोर में वो अंदर और बाहर दोनों तरफ एक जैसा हो जाएगा और इसको आपको सात दिन के अंदर कोर को काटने के बाद टेस्ट कर लेना है अब सैम्पलिंग करने के बाद आपको सैम्पलिंग कर लीजिए आप उसकी कैपिंग कर लीजिए उसके बाद आपका होता है कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैसे करनी है देखिए फ्रेंड अगर आप इसको पूरी तरह लैब प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक आई वीडियो आई बटन में वीडियो डाल दूंगा वहाँ पर आप इसके लैब प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं जो कि मैंने पहले बना चुका हूँ लेकिन कई मेरे फ्रेंड्स को कन्फ्यूजन था कि इसकी प्रोसीजर कैसे फॉलो करनी है क्या आपके लिए टर्म एंड कंडीशन होगी इसको टेस्ट करने के लिए इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो को आपने सैम्पलिंग का मैंने बता दिया अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए क्या है आपकी टर्म्स आपको क्या क्या ध्यान रखनी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ देखिए सबसे पहले आता है हमारा नंबर वन पॉइंट पॉइंट नंबर वन है हमारा कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ कोर्स बिफोर और आफ्टर कैपिंग रिकॉर्ड एट इट टू नियरेस्ट जीरो ग्राम पर सी आपने जो कोर काटा है तो उसकी डेंसिटी को आप कैपिंग करने के पहले या कैपिंग करने के बाद कभी भी निकाल सकते हैं और उसकी डेंसिटी रहेगी वो जीरो ग्राम पर सी सी नियरेस्ट आपको नोट कर ली है पॉइंट नंबर टू एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ थ्री कोर्स इज एट लीस्ट एटी फाइव परसेंट एंड नॉट ए सिंगल कोर स्ट्रेंथ इज लेस देन सेवेंटी फाइव परसेंट देखो अगर आपके पास कोई कोर है सिंगल कोर है मान लीजिए तो उसकी स्ट्रेंथ जो आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की सेवेंटी फाइव परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए और अगर तीन कोर का एवरेज है तो वो तीन कोर की एवरेज वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की एट्टी फाइव परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए पॉइंट नंबर थ्री इफ द रेसो ऑफ लेंथ अपॉन डाया इज लेस देन 1.75 पॉइंट सेवन फाइव और इक्वल करेक्शन फैक्टर शुड भी अप्लाई देखो अगर जो आपकी लेंथ अपॉन डाया रेसो है वो 1.75 या उससे कम है तो आपको करेक्शन फैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी करेक्शन फैक्टर कैसे निकालना वो हमें आपको समझा देता हूँ देखो यहाँ पर मैं आपको टेबल दे रहा हूँ इस टेबल के हेल्प से आप लेंथ अपॉन डाया रेसो दिए हुए हैं जैसे वन लेंथ अपॉन डाय रेसो है तो आपकी करेक्शन फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन एट होगी वन पॉइंट फाइव जीरो लेंथ अपॉन डाय रेसो है तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन सिक्स वन पॉइंट टू फाइव के लिए जीरो पॉइंट नाइन थ्री और वन के लिए जीरो पॉइंट एट सेवन लेकिन कई बार क्या होता है जो हमारी लेंथ अपॉन डाय रेसो है वो इस टेबल में दी हुई किसी भी लेंथ अपॉन डाय रेसो से मैच नहीं करती है इसके बीच की वैल्यू आती है तो उसके लिए एक फार्मूला दिया हो फ्रेंड उसकी हेल्प से आप लेंथ अपॉन डाय रेसो की हेल्प से आप करेक्शन फैक्टर का कैलकुलेसन कर सकते हैं तो फार्मूला क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ देखो अगर आपको जो लेंथ फोन डाया रेसो है वो टेबल में दिए हुए किसी भी लेंथ फोन डाया रेसो में मैच नहीं हो रहा तो आपको इस फार्मूले की हेल्प से आप लेंथ फोन डाया का रेसो निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से आप करेक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं तो आपको जो लेंथ अपॉन डाया रेसो है वो इसमें एन से डिनोट की हुई है तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ अपॉन डाया अगर मान लीजिए आपका डाया है 95 फाइव mm और लेंथ है 152 फिफ्टी mm, तो आपका एल हो जाएगा 152 फिफ्टी टू डिवाइड बाई नाइन्टी फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा 1.60 पॉइंट सिक्स जीरो तो वन पॉइंट सिक्स जीरो लेंथ ऑफ डाय रेसो के लिए अभी करेक्शन फैक्टर क्या होगी वो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल लेंगे आपको n जो 1.60 पॉइंट सिक्स जीरो आया वो एन की जगह इनपुट करना है तो चलिए कैलकुलेशन करके भी इसको देख लेते हैं ये फॉर्मूला हमारा तो फॉर्म एफ करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू जीरो एन की जगह हमने रख दिया वन पॉइंट सिक्स जीरो प्लस जीरो पॉइंट सेवन एट दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी और इसको जब प्लस कर लेंगे तो हमारा करेक्शन फैक्टर आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव सिक्स तो इस प्रकार से आप करेक्शन फैक्टर निकालने के बाद
तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर अच्छे हो लगी हो तो इसको लाइक करना और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना फिर से मिलूँगा आपसे एक अगली वीडियो में तब तक ले गुड बाय फ्रेंड्स और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो पहली बार आए वो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएँ चलिए फ्रेंड चलता हूँ आपसे फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो में